Хватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, су... Ж... Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Да. 푸틴의 최측근으로 불렸지만 우크라이나 전쟁 중에 반란을 일으켰던 용병그룹 바그너그룹의 수장 프리고진이 결국 숨졌습니다. 고려대학교 아세아문제연구원 성일광 교수와 함께 관련 내용 자세히 짚어보겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 미국 바이든 대통령도 별로 놀랍지 않다 이 소식 듣고 이렇게 밝혔던데 교수님이나 저나 똑같이 이 소식 듣고 썩 놀라진 않으셨죠. 네 그렇습니다. 아, 어떻게 보면 시간 문제였지 네. 않는가 이렇게 생각도 들고요. 네, 밤늦게 TV를 보다가 사실 조금 놀라긴 했습니다. 네. 네. 근데 이 과정 자체가 비행기를 타고 모스크바에서 회의를 마치고 상트페테르스부르그로 날아가다가 비행기가 추락한 거잖아요. 바그너 그룹 주장은 이제 러시아 방공망이 이 비행기를 요격했다라는 건데 실제로 거기 타고 있던 승무원 세 명을 포함해서 일행 일곱 명, 열 명이 다 숨졌습니다. 암살이나 이 보복이라고 본다면 너무 이게 한꺼번에 큰일을 한게 아닌가 이런 생각도 드는데요. 좀 잔인하다는 생각도 드네요. 그렇습니다. 아, 사실 이게 지금 뭐 어, 러시아 정부 쪽에서 정확하게 예, 예, 확인은 안 하겠죠. 예. 예, 어떻게 예. 격추되는지 지금 예. 정확하게 밝히지 않고 있습니다만 어, 지금 어, 바그너 측에서 하는 얘기는 예. 러시아 방공망 미사일이 이 지금 항공기를 어 지금 승이 비행기를 격추시킨 게 아닌가 네. 이렇게 일을 하고 있는데 사실상 뭐 암살할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다만 네. 지금 이 비르고진뿐만 아니라 바그너 그룹의 중요한 지도자들도 같이 타고 있었거든요. 네. 그러니까 한꺼번에 보낼 수 있는 가장 좋은 방법은 이렇게 에 비행기를 격추시키는 방법일 수도 있겠다 이런 생각도 들기도 합니다. 네. 교수님이나 저와 예상과 달리 프리고지는 불과 얼마 전까지도 건재함을 과시하면서 바그너 그룹 텔레그램을 통해서 자신의 모습을 공개하기도 했습니다. 아마 예상하지 못했던 공격인 것 같습니다. 그 모습 먼저 보겠습니다. Работаем. Температура плюс пятьдесят. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. 네, 프리고진 현재 시간 21일 날 올린 영상인데 뭐 찍은 걸 감안하더라도 한 일주일 왔다 갔다 전에 찍은 것 같은데요. 아프리카에서 새로운 활로를 활로를 모색하면서 이 바그너브를 계속 이끄겠다. 뭐 이런 생각이었던 것 같죠? 그렇습니다. 아, 원래 뭐 아프리카의 바그너 그룹이 오래 전부터 나가 있었기 때문에 네. 예를 들면 뭐 남아프리카 공화국, 그 다음에 말리, 뭐 마다가스카르, 짐바브웨 여러 국가의 지금 아프리카 국가의 어, 바그너 그룹이 이, 들어서 들어가 있고 그래서 네. 러시아 이익을 대변하면서 어, 그쪽 지역을 다스리는 통치하는 그런 역할을 해왔는데 음. 어떻게 보면 어, 제기를 하는 모습을 보여주기 위해서 다시 한번 아프리카로 가서 자기가 아직 건대하다라는 것을 보여주고 싶었던 게 아닌가 이런 생각도 음. 들고입니다. 네, 그래서 좀 약간 이상한 게 프리고진이라고 해서 이 푸틴의 암살 시도가 있을 것이다라는 걸 모르진 않았을 텐데요. 자 그렇다면 아프리카에 계속 있었으면 이런 일이 안 생겼을 텐데 왜 모스크바까지 가서 다시 상트페테르스부르고 오는 전용기를 탔을까요? 네, 그 부분이 아직도 풀리지 않은. 설마 미사일 쏴서 날 떨어뜨리겠냐라는 생각을 했을까요? 그렇겠죠. 야. 어, 그러니까 모스크바 러시아의 관계 이번이 처음이지 처음이 아니지 않고 네. 처음이 아니죠. 왜냐하면 이미 크레블린 궁을 가서. 
푸틴 대통령 직접 만나기도 했습니다. 어. 예, 그렇기 때문에 에, 프리고진으로서는 아, 이미 내가 화해를 했고 음. 그다음에 에, 미안하다는 얘기도 했고 네. 그래서 어, 푸틴 대통령이 나를 설마 죽이 하겠냐. 용서해 줬나 보다. 네, 그렇게 아. 아마 생각을 했던 것 같습니다. 그러면서 이제 전혀 의심을 하지 않고 어, 자유롭게 활동을 하다가 결국 어, 이렇게 허를 찔리게 되는 사건이 난 것이죠. 네, 자 프리고진이 숨진 이후에 러시아 바그너 그룹에서 나온 공식 입장 같은 건 있나요? 특별한 얘기는 아직 없습니다. 아. 특별한 얘기는 없는데 뭐 주변에서 들리는 기사들을 보면 음. 어, 가만히 있지 않을 수도 있다. 음. 어, 어, 자기들이 아주 그 어, 존경하는 그런 어, 지도자였던 브리고진을 네. 암살했기 때문에 러시아에 대한 어떤 저항에 할수 있는 그런 가능성도 아직 있다. 이렇게 음. 얘기하는 사람도 있고요. 또 반대편에 있는 사람들은 아마 해체 수술을 밟지 않겠는가. 아. 그래서 러시아 군으로 편입되는 과정을 밟을 가능성이 상당히 높다라는 실, 그런 분석도 나오고 있습니다. 실제로 이 박은호 그룹 명병 집단을 러시아 군으로 편입하겠다라는 푸틴 대통령의 발표도 있었죠? 네, 그것 때문에 사실상 브리고진이 상당히 이 브리고진과 푸틴이 사이가 나빠졌던 가장 큰 이유 중에 하나였죠. 네. 반대하는, 반대하다, 반대하면서 이제 항명을 했던 것이고, 네. 모스코바로 온다고 했다가 중간에 이제 마음을 바꿔서 다시 벨라루스로 어, 방향을 틀었던 것이죠. 네. 자, 브리고진은 푸틴 대통령에게 용서를 받았다 이렇게 생각할 수도 있지만 주변에서 푸틴 대통령이 프리고진을 제거할 것이다 이런 예상을 했던 사람들은 많습니다. 자 일단 우크라이나 정보국장인데요. 지난달에 이 프리고진 제거 명령이 내려졌다는 내용의 인터뷰를 했던 적이 있습니다. 그죠? 네, 네 그렇습니다. 우크라이나 정보국장도 그런 얘기를 했었고요. 그다음에 이미 뭐잘 아시겠지만 바이든 대통령이 네. 예, 경고를 하지 않, 네. 않았습니까? 조심해라. 음. 조심해라 그렇게 얘기를 했습니다. 네, 바이든 대통령 얘기 한번 또 들어보겠습니다. If I were here, I'd be careful what I ate. I'd be uh, keeping my eye on my menu. I don't think any of us know for certain what the future of p r o g o z h i n is in Russia. 자, 이 바이든 대통령까지 이런 예상을 했던 건그 동안 푸틴 대통령의 한테 반기를 들었던 이런 바 정적이라고 할수 있는 사람들이 아주 석연치 않은 이유, 혹은 내놓고 경고를 주는 방식으로 살해당했기 때문이죠. 그렇습니다. 너무 많습니다. 네. 사실 이 숫자를 세기가 너무 많고요. 이미 푸틴이 KGB 국장이 된 90년대 말부터 사실상 어, 러시아에 반기를 든 언론인, 정치인, 네. 뭐 가리지 않고 암살을 했던 경우가 많았고요. 가장 이제 눈에 띄는 것은 뭐 2006년에 에, 전 어, 러시아 연방보안국 요원이었습니다. 알렉산더 어, 리트비넨코라는 사람이 네. 홍차 독살 사건으로 유명하죠. 네. 예, 방사능 물질이 든 홍차 플루, 플루늄이 든 공차를 마시고 사망했던 경우가 있고 최근에는 어, 우크라이나 전쟁 반대했던 민영 석유업체 회장도 네. 마가노프란 회장도 병원에서 네. 추락사를 했습니다. 어디까지죠? 네. 알 수가 없습니다. 음. 네. 자, 이 알렉산드르 비트리네코 이 홍차 독사 사건은 사실은 플로늄이라는 물질이 청산가리 독성의 25만 배가 되는데 민간에서는 절대 구할 수 없는 물질이고 오로지 국가 기관만이 관리할 수 있는 물질인데 그걸 사용해서 독살을 했다는 것은 나 이거 나 이거 이 사람은 푸틴이 죽인 것이다 이런 메시지를 줘서 공포감을 일으키기 위해서라는 분석도 있었습니다 맞죠? 어 저는 정확한 분석이라고 생각, 네. 생각하고요 이번에 공개적인 장소에서. 어, 비행기를 격추시킨 빌고진 사건도 같은 효과를 노렸다고 볼수 있겠습니다. 네, 비행기를 격추시킬 수 있는 것은 뭐 대공 미사일이 아니면 안 되니까. 그렇습니다. 그 민간에서 이렇게 할수 있는 건 아니지 네. 않습니까? 일종의 공개 체형이라고 음... 그렇게 표현하는 보도도 있습니다. 네, 어쨌든 이 마그너 그룹이 우크라이나와의 전쟁에서 적지 않은 역할을 해온 게 사실인데 일단 한번 쿠데타를 일으켰다가 잠잠해지긴 했습니다만, 자 마그너 그룹의 이 향방에 따라서. 우크라이나와 러시아의 전쟁 판도도 약간 변화가 있지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 아, 바그너 그룹이 가장 치열했던 전투였습니다. 러시아와 우크라이나 가장 치열했던 동부에 있던 바흐무트 전쟁이었죠. 네. 거기서 어, 바그너가 승리를 하면서 네. 사실상 러시아가 승기를 잡았던 것인데 아, 과연 에, 앞으로 바그너 그룹이 어떻게 될지 해체될 음. 것인지 아니면 어, 러시아군으로 어, 제대로 편입이 되어서 다시 싸우게 될지 상당히 이제 에, 러시아의 전쟁의 방향을 결정 지을 수 있는 중요한 변수라고 할수 있겠죠. 네, 자 우크라이나가 지금 프리고진의 반란 이후에 대대적인 
반격을 준비하다는 보도를 많이 봤는데 실제적으로 전황이 그렇게 썩 바뀌진 않은 것 같은데요. 어떻게 봐야 되나요? 네, 사실상 뭐 대반격이 있을 것이라는 네. 그런 분석이 많았었는데 일단 대반격이 좀 하겠다는 그 작전이 누설이 됐어요. 이미 어. 러시아 쪽에 정보국에 들어가 있었고. 네. 그 다음에 우크라이나 기대했던 신무기라든지 서방 국가에서 많은 무기들을 기대했으나 그것을 충분히 보급받지 못했던 점. 네. 여러 가지 이런 부분이 작동하면서 사실상 대반격은 일어나지 않았고요. 음. 러시아가 작전을 바꿔서 더 이상 진격하지 않고 지금 이미 차지하고 있는 땅을 지키는 작전으로 바꾸면서 사실상 우크라이나가 전진하기 상당히 지금 전, 전세를 바꾸기 어려운 그런 상황이라고 할수 있겠습니다. 네, 그렇다면 우크라이나와 러시아 전쟁이 앞으로도 상당 기간 지속된다 이렇게 봐야 될까요? 그렇습니다. 전쟁은 이제 소모전이 돼가고 있고요. 음. 어, 이 소모전이 더 길어지면 길어질수록 오히려 우크라이나가 더 불리할 수도 있습니다. 왜냐하면 러시아는 자, 러시아 자국 내에 가지고 있는 좀 구수 공장을 완전히 100%, 200% 돌리면서 계속해서 음. 무기를 생산하고 있습니다만 지금 이미 미국이나 서방, 유럽에 있는 국가들은 피로감을 느끼기 시작했습니다. 음. 어, 언제까지 우리가 우크라이나를 도와줘야, 도와줘야 되나? 되는가. 음. 라는 이런 지금 내 얘기들이 나오고 있어서 전쟁은 이제 소모전으로 가고요. 시간이 길어지면 길어질수록 어 누구한테 더 유리할까요? 러시아에 더 유리하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네, 어떤 점에서 그렇습니까? 일단 뭐 소모전이 되다 보면 무기들도 많이 네. 예, 우크라이나 계속 무기들이 필요한데 네. 사실상 서방 국가에서 무기를 계속해서 지원해 줄지 그것도 의문이고요. 네. 그리고 이미 우크라이나 병사들 사망률이 상당히 높아요. 20만 명이 거의 사망한 걸로 지금 아. 추정하고 있거든요. 그럼 과연 그렇게 많은 병력이 사망했는데 더 많은 병력을 보충할 수 있을지 그것도 네. 의문, 의문인 네. 상황입니다. 네, 자 어쨌든 전쟁이 빨리 끝나야 될 텐데 걱정입니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 성일광 고려대 아세아문제연구소 교수였습니다. 감사합니다. 네, 뉴스 브리핑 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저희는 내일도 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다.